Hi, kembali lagi di channel YouTube Event Hunter Indonesia dalam acara bedah jurusan bersama saya Isnaini Noviana Putri. Dan kali ini kita sedang berada di Solo, tepatnya di El Samara Coffee and Space, yaitu tempat di mana gabungan dari coffee space dan coworking yang ada di Solo. Tapi sebelum lanjut video, jangan lupa nih Sobat Ehi untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Event Hunter Indonesia. Dan saat ini kita sudah kedatangan narasumber dari kakak yang kuliah di Solo. Oke kak, silakan perkenalkan namanya dulu. Oke, perkenalkan nama saya Rogatul Jana dari Proji Hukum Keluarga Islam, YN Surakarta. Uh, ngambil hukum apa tadi? Hukum keluarga, hukum Islam. keluarga Islam Boleh dong dijelasin apa sih yang dipelajari di hukum keluarga Islam yang ada di IAIN Surakarta? Ya, jadi di hukum keluarga Islam itu mempelajari banyak ya Pak hmm? Dari hukum positif, dari hukum Islam sendiri juga gitu Pak Oh, kalau di keluarga ini kan hukum Islam keluarga. Nah, keluarganya sendiri itu biasanya sangkut pautnya gimana dan kenapa mengambil jurusan ini? Oh, jadi kita fokusnya ke hukum perdata Islam gitu, Kak. Jadi oh. mempelajari tentang bagaimana pernikahan itu, lalu nanti ada perceraian, rujuk juga waris-waris oh, wakaf gitu juga, Kak. Terus alasan kenapa saya ambil hukum keluarga Islam mm -hmm. Ini karena saya pengen mendalami bagaimana keluarga kayak gitu Terus bagaimana juga uh, hukum perdatanya dari segi hukum perdatanya gitu loh mbak Jadi dipelajari juga dalam Islam ya? Iya yeah. oh, gitu. Nah menurut kamu nih pandangan kebanyakan orang ketika kamu mengambil hukum keluarga Islam? Kalau pandangan orang-orang itu macam-macam ya mbak yeah. Ada yang komentar gini Wah nanti kamu ngurusin rumah tangga orang gitu, gitu. <laughs> <laughs> itu yang salah kaprah ya iya, terus betul. ada juga yang wah nanti kamu mengadili keluarga kamu sendiri kayak gitu <laughs> karena kamu tahu jadi kan otomatis ketika mereka ada masalah otomatis kamu jadi wah kamu gimana gimana gini ya jadi tahu gitu ya iya banyak juga yang curhat kamu jurusan hukum keluarga ya kamu curhat dong kayak gitu <laughs> curhat dong mama curhat dong gitu <laughs> jadi kayak mau oh, dedek terus, terus juga saya pernah diginiin, wah nanti keluargamu jadi keluarga yang sakinah mau ada warohmah gitu. Uh, gitu ya amin pak gituin karena tahu ya, terus tanggapan kakak sendiri gimana? ya kalau saya ditanya bagaimana jurusanku ya tak jelasin kak jadi jurusan hukum keluarga itu uh -huh. jurusan yang uh, menaungi permasalahan tentang keluarga dari awal terbentuknya sampai berpisahnya suatu keluarga uh -huh. bahkan sampai rujuknya gitu kak itu dipelajari semua ya, ya. jadi mempelajari jadi uh, Bukan yang kamu alami, tapi kamu tahu gitu ya? Iya, jadi belum mengalami. <laughs> belum mengalami, tapi udah tahu gitu. <laughs> Oke, terus kesulitan dan tantangan apa yang kamu alami selama di mata kuliah ini? Kalau kesulitannya sih, mungkin terlalu banyak yang dipelajari gitu, Pak. Jadi ada hukum tata negara gitu, hmm. terus hukum perdata, dari fikih mu'amalahnya. Jadi semuanya itu dipelajari dan pengantar-pengantarnya itu cukup banyak gitu. Cukup banyak, jadi cukup pusing gitu? Iya. <laughs> Kesulitan yang ini uh, selama ini kesulitannya itu, itu jadi aja. terlalu banyak konsentrasinya terlalu bingung ya tapi tetap fokusnya ke apa masalah keluarga ke gitu. keluarganya oh ya. gitu oke okay. terus menurut kamu uh, jurusan keluarga Islam itu harus bagaimana ketika seseorang akan mengambil hukum Islam nah itu kan pasti ada kriteria itu kriterianya apa sih gitu uh, kalau di hukum keluarga Islam ya kalau mahasiswa sendiri huh? itu sih memang ada yang basicnya dari MAN gitu, okay. MA, tapi banyak juga yang dari negeri. Saya SMA-nya dari negeri. Tapi, tapi kesulitan nggak ketika ngambil hukum keluarga Islam itu sendiri? Uh, Alhamdulillah sih mbak. Alhamdulillah cukup lancar aja ya? Sedikit, cukup saya itu sedikit itu. Soalnya dulu SD sama SMP saya itu di Islam. Gitu. Terus di perkuliahan nih, apa aja yang kamu dapetin? Kan kalau tadi udah ada hukum, hukum perdata, hukum keluarga Islam, nah selain itu cuma mempelajari hukum aja atau ada hal-hal lain yang dipelajari juga? Ada banyak sih mbak, banyak. Hmm. Seperti ada ulumul Quran, ulumul Hadis gitu, jadi mempelajari juga bagaimana menggali hukum is hukum dari segi Quran dan Hadis kayak gitu mbak. Terus selain permasalahan hukum, hmm. kita juga mempelajari ilmu astronomi Islam atau biasa dikenal ilmu falak. Hmm. Jadi menghitung arah kiblat, waktu awal sholat, Terus ada waktu awal ganti bulan itu mbak, hmm? nanti insya Allah semester ini, semester 4, kita praktek di pantai untuk menentukan, menentukan awal, bulan. awal bulan. Di pantai biasanya di mana kalau di sini? Di pantai daerah Jogja itu mbak. Daerah Jogja, Jogja. Jogja. Oke, okay. terus 
ada nggak sih hal menarik yang kamu temui? Kan kamu ini sering diajak, pengen maksudnya orang curhat sama kamu. Hal menarik yang kamu temui itu apa? Kamu belum mengalami, tapi mereka udah curhat dan bagaimana ngasih solusinya? Ya, yeah. kalau saya ngasih solusi itu dari uh, logika, mm-hmm. logika saya. Oh, jadi gini, saya sang- saya sangkut pautkan gitu loh, mbak. Saya sang- sambungkan dengan apa yang didapat uh, di kuliah, yeah, kayak gitu. Yang menarik pernah nggak ditemuin apa hal menarik apa gitu? Nah, tentang apa mbak? Ya curhatan tentang keluarga kayak atau tentang perceraian atau tentang keluarganya dia ada nggak? Uh, pernah itu mau menik ini yang mau menikah. Ah. Nah dia itu galau dengan pilihannya itu itu bener apa enggak gitu loh mbak? Terus kamu nanggapinya? Kan itu ceritanya dia kayak nggak dapet restu dari orang tuanya gitu loh mbak. Ya saya bilang saya nasihati kalau dari orang tua sendiri nggak ngasih restu. Terus nanti bagaimana kelanjutannya gitu soalnya yang paling utama itu kan dari restu orang tua. Oh, gitu. gitu. Jadi dinasehatin kayak gitu ya. ya. Oke. Okay. Terus peluang kedepannya nih ini kan hukum keluarga Islam. Peluang kedepan karirnya tuh seperti apa sih? Peluangnya luas sih, Mbak. Hmm? Mungkin orang uh, bingung ya, keluarga Islam nanti kerjanya apa di mana yeah. gitu. Kalau dulu sebelum namanya hukum keluarga Islam itu namanya peradilan agama. Jadi memang kayak dijuruskan nanti setelah lulus ini terjunya ke perajan agama tapi nggak cuma di perajan agama saja nah. jadi juga di KUA kayak oh, gitu. gitu bisa jadi konsultan keluarga jadi hakim pengacara hmm. panitra terus juga bisa jadi dosen kalau lanjut S2 gitu mbak jadi peneliti jadi peneliti bisa ya okay. terus apa kontribusi kamu kepada masyarakat di hukum Islam ini sendiri nah karena Uh, yang saya ambil ini mengenai hukum keluarga pasti setiap orang kan mengalami ya hmm. entah, entah yang sudah berkeluarga atau belum kan tetap menjadi bagian dari suatu keluarga iya tetap masih punya keluarga gitu yeah. kan jadi kontribusinya ya bagaimana kita memecahkan solusi-solusi di keluarga-keluarga yang ada di Indonesia karena Indonesia ini akan menjadi negara yang maju apabila keluarga-keluarganya itu sejahtera gitu mbak oh, gitu. terus kasih dong tips buat sobat-sobat EHI yang pingin masuk di jurusan hukum keluarga Islam ya. uh, kalau saran dari saya ya, buat silakan. kalian yang dari sekolah negeri basicnya bukan agama itu jangan minder karena kita di sini belajar bersama belajar bareng-bareng para dosennya juga sudah memaklumi gitu mbak jadi enggak yang mahasiswanya itu enggak cuma dari Agama Kondok saja, itu. ya nggak jadi pesanan saja, tapi banyak yang dari negeri, baik dari SD sampai SMA-nya dulu atau SMA-nya saja. Oke okay, kita. Gitu. Nah, sobat Ehi itu dia tadi pengalaman dan ilmu dari Kak Janah ya, yeah. dari Yayan Surakarta. Dan buat sobat Ehi yang pengen ngambil hukum keluarga Islam, jangan takut kalau basicnya bukan dari pondok, karena di sini dosen juga memaklumi. Oke okay, sobat Ehi, jangan lupa like, comment, dan subscribe videonya ya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Event Hunter Indonesia. Terima kasih kepada Elsa Marakove dan saya Senadi Noviana Putri pamit dan dan saya Raul Dutu Jana. Dadah! Bye.